ഹാ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്മിനയിൽ കണ്ടപ്പോഴെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കാണാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് സംഭവ സാധനങ്ങളെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് ഈ ഒരു ബിസ്ക്കറ്റ് ബേബോൺ ബിസ്ക്കറ്റാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ക്രീമിനെ ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ക്രീമും ബിസ്ക്കറ്റും വേറെ വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ബേബോൺ ബിസ്ക്കറ്റ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇതേപോലെ ക്രീം വരുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ക്രീം വരുന്ന ബിസ്ക്കറ്റ് ഏത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആകെ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലാവശ്യമുള്ളൂ പാലും ഈ ബിസ്ക്കറ്റും ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുള്ള കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു മിക്സി എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ബിഗ് മിക് ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അതൊന്ന് പൊടിച്ച് ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല നൈസായിട്ട് തന്നെ പൊടിക്കണം കേട്ടോ അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ ആ പൊടിച്ച ബിസ്ക്കറ്റിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അധികം ലൂസാവാനും പാടില്ല അധികം തിക്കാവാനും പാടില്ല ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം ഈ ഒരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു വിക്സ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂണോ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പാലും ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചതും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ പാൽ കുറച്ച് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പിലും അധികം എടുക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ അത് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാൽ കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമുക്ക് ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ ബാറ്ററി റെഡിയാക്കാൻ അപ്പം നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേക്ക് ഏതിലാണോ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ടെന്നിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നെയ് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഓവണിലൊന്നല്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കേക്ക് ടെന്നിലേക്ക് ഈ ഒരു ബാറ്ററിനെ ഞാനൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ബാറ്ററൊക്കെ ടെന്നിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു പാനിലേക്ക് ഞാൻ മുമ്പേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ പാത്രം ഒന്ന് അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ക്രീം റെഡി ആക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ബിസ്ക്കറ്റിൻ്റെ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽക്കപ്പോളം പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സിറപ്പ് ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കേക്ക് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല പൊന്തി നല്ല വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഒന്ന് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു കേക്ക് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്ന് സെൻട്രൽ കൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പ് ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത അടുത്ത ഭാഗം ആ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ചോക്ലേറ്റ് സിറപ്പും കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം നല്ല ഒരു കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ലുക്കുമാണ് അതേപോലെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്കാണിത് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് ലോക്ക്ഡൗൺ സ്പെഷ്യൽ കേക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റർ മനസ്സിലാവും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചോക്ലേറ്റൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ മിക്സോ എഗ്ഗോ ഓവണോ ഒന്നും വേണ്ട ഇതേപോലെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയായ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു തവ